um vídeo focado na Red Bull. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos começar o vídeo de hoje com Alexander Albon falando sobre Max Verstappen. Em entrevista que você confere na descrição, Albon afirma que Verstappen é o piloto mais talentoso com quem ele já pilotou. É difícil comparar companheiros de equipe, mas Verstappen pilota exatamente como ele se apresenta, não há espaço para a política, é direto e muito calmo. As pessoas não o conhecem muito bem, mas ele e Albon pensava, ah se eu fosse tão relaxado assim. Continuando a sua série de elogios ao ex-companheiro, Albon afirma que é conhecido como um piloto que gosta de um carro com bastante aderência na frente, é como ele se permite pilotar melhor, só que aí chega alguém como Verstappen e então parece que está dirigindo um caminhão perto do Max. Albon deu essa entrevista elogiando o Verstappen, nós sabemos que eles têm uma relação muito cordial, principalmente se você olhar para o final do ano passado, quando acaba Abu Dhabi, Albon vai até o rádio e fala com o Verstappen, grita, comemora, celebra o título de Verstappen, o que mostra uma relação próxima e bem legal. Talvez não seja a mesma coisa entre Verstappen e Gasly, por exemplo, que nunca foram de ficar muito se elogiando na mídia. Mas o Albon afirma que parece que pilota um caminhão, um ônibus, dependendo da tradução que você pegar, perto de Verstappen, o que mostra um Verstappen muito rápido, principalmente quando se demonstra bem calmo e sempre lidando bem com a pressão, que é algo inclusive que foi confirmado pelo ex-chefe de Verstappen, o Franz Tost, da Alfa Tauri. Verstappen correu lá quando ainda era Toro Rosso. Em outra entrevista agora para a publicação alemã F1 Insider, Franz Tost afirmou que receberam muitas críticas quando confiaram a Toro Rosso ao Verstappen, que na época tinha apenas 17 anos, nem licença de motorista tinha ainda. Também completou a primeira sessão de treinos em Suzuka em 2014, quando tinha feito 17 anos há pouco tempo, que é uma das pistas mais difíceis tecnicamente, mas Verstappen lidou com muita confiança. Verstappen nunca teve problemas com a alta velocidade de um carro de Fórmula 1 e sempre teve tudo sob controle desde o início. Tost ainda fala que em suas primeiras corridas, Verstappen era um pouco agressivo demais, e isso às vezes levava a um acidente, como o famoso Mônaco 2015 com Grosjean. Só que a citação principal de Tost é que Max pilota em um nível extremamente alto e ainda não vimos o máximo dele. Quando continua a sua série de elogios, Tost fala que conheceu Max com seu pai em Nürburgring quando ainda andava de kart e que quando via Verstappen na chuva imediatamente se lembrou de Schumacher, Michael Schumacher, e já dava para ver que era um mega talento. Ou seja, uma série de elogios para o líder do campeonato, nós sabemos que Verstappen era assim um piloto que se destacava desde muito cedo nas categorias de base, foi várias vezes campeão de kart, deu um salto muito rápido do kart para a Fórmula 3 e da Fórmula 3 para a Fórmula 1, uma coisa um pouco incomum, até criaram a Lei Verstappen, que fala que os pilotos têm que chegar com 18 anos na Fórmula 1, não podem mais chegar com 17, porque senão estariam colocando pilotos cada vez mais jovens, e o Verstappen é o mais jovem na história, a tanto chegar na Fórmula 1 quanto a vencer. Nesse caso, são vários elogios, obviamente eu quero saber de você, você também enxerga dessa forma Verstappen, você acredita que ele é esse talento comparado a Michael Schumacher, como o Franz Tosch colocou em sua fala, ou se então se você vê Verstappen tão calmo quanto o Albon falou também, um cara muito calmo, que pilota de uma forma tranquila, relaxada, independente da situação? Diz aí nos comentários. Agora vamos para uma notícia que é justamente como a Red Bull conseguiu uma boa performance na Hungria, sendo que antes estavam um tanto quanto temerosos do ritmo que poderiam ter lá em Budapeste. Nós sabemos que o carro da Red Bull em 2022 é focado para a velocidade de reta, eles deixaram, abriram mão, melhor dizendo, da sua velocidade de curva, que era uma marca registrada da Red Bull nos anos anteriores, tanto é que a gente falava muito da questão do reiki alto, 
reiki baixo e a Red Bull agora tendo uma velocidade de reta muito forte, mas sacrificando justamente em pistas com maior downforce. Para justamente tentar solucionar esse problema lá em Budapeste, a Red Bull introduziu um novo layout da chamada asa de feixe, que foi combinada com a asa traseira para gerar um maior downforce. Essa nova asa de feixe tem o um layout que a maioria das equipes no grid consideram convencional, não tem nada de fora do padrão, de revolucionário. Porém, aparentemente é bem eficiente. Assim como os rivais também colocam na asa de feixe, a Red Bull apresentou um design bem normal, com uma seção central mais carregada e uma ponta externa cônica. Só que antes disso, a Red Bull já havia introduzido outros layouts dessa mesma parte do carro, só que utilizando em pistas diferentes. Por exemplo, já utilizou um mais empilhado e também quando precisou reduzir a pressão aerodinâmica, abandonou a parte superior desses elementos, como você pode ver na imagem de Baku que está aparecendo aí, que é uma ilustração do Giorgio Piola, que é um dos caras mais conceituados da área e está sempre trazendo várias ilustrações e explicações técnicas bem interessantes. Algumas equipes também optaram por fazer atualizações parecidas com a da Red Bull, como é o caso da Alpine, que tem feito algumas modificações no estilo Red Bull no seu carro, já que a Red Bull parece ser o mais fácil de copiar. Nós vemos que todo mundo copia a Red Bull, mas quase ninguém está olhando para a Ferrari, só a Haas que foi mais para um lado ferrarista em termos de atualizações. Talvez a Ferrari seja um carro um pouco mais complexo de copiar, de colocar um conceito. Já a Red Bull tem conceitos que se encaixam melhor nas demais equipes e todo mundo vai copiando. Nesse caso em específico, nós temos a Red Bull com uma atualização simples na traseira do carro, mas que fez uma diferença enorme. O ritmo de Verstappen era muito forte, apesar da telemetria mostrar que no ritmo geral de corrida o Leclerc ainda foi o melhor. Olha só que interessante, o Leclerc tinha um ritmo um pouquinho mais rápido do que o de todo mundo, mas não era uma diferença grande não. Basicamente Leclerc, Verstappen, Hamilton estavam andando em ritmos muito parecidos ao longo de toda a prova. Mas essa foi a atualização que pode ter virado o jogo para a Red Bull em pistas de maior pressão aerodinâmica. Teremos mais dessas pistas ao longo do segundo semestre, como por exemplo a Holanda e também Singapura, pistas que vão exigir bastante e eu espero inclusive ver um campeonato mais equilibrado nessa segunda parte do que vimos na primeira, que já foi bem legal em termos de ritmo puro de Ferrari e Red Bull. A Mercedes chegando vai dar um caldo a mais e podemos esperar corridas bem disputadas, o que vai ser excelente para a Fórmula 1. Qual a sua opinião sobre Red Bull, sobre as atualizações, eles vão conseguir manter esse ritmo ao longo da segunda metade? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!